ጤና አስጠለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዚህናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን በስፖርት ውድድር ስም ቤቲንግ በሚል በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣው ዘመናዊ ቁማር በአንድ ወር ውስጥ የመፍቴ እርምጃ ይሰጣዋል ሲል የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ተናገረ በመርጫው ወቅት የተሳሳተና የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ ዝግጅት ያደረኩ ነው ሲል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አሳወቀ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መንግስት በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የጸጥታና ደህንነት የማስከበር ስራውን ማጠናከር አለበት አሉ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዲስ ሹመት አገኙ። እና ብርጋዲየር ጀነራል ተፈራማሞ ከተጠረጠሩበት ወንጀል በነጻ ተሰናብቱ። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ከየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ውህደት አልፈጸምኩም ማለት ዜናውን በዝርዝር እንመለከታለን በስፖርት ውድድር ስም ቤቲንግ በሚል በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣው ዘመናዊ ቁማር በአንድ ወር ውስጥ የመፍቴ እርምጃ ይሰጣዋል ሲል የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አስተዋቀ። በሚኒስቴሩ የወጣቶች ስብእና ልማት ዳይሬክተር አቶ አለሙ ሰይድ እንደገለጹት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተስፋፋ በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀጣዩ አንድ ወር ግብረ ኃይለ በማቋቋም መፍቴ ለማምጣት እየሰራ ነው ብለዋል። የስፖርት ውርርድ በሚል እየተከናወነ የሚገኘው ድርጊት ቁማር ነው ለችግሩ ዋንኛ መንስኤ የቁማሩ አይነት የስፖርት ውድድር መብ ሉ ብቻ ሳይሆን ፍቃድ አሰጣጡ ነው በሃገሪቱ ለአደንዛዥ እጽ ንግድም ፍቃድ ይሰጣል ይህም ፍቃድ ሰጪ አካል ዘንድ ከፍተኛ ክፍተት መኖሩን ያሳያል ብለዋል ትንሽ ብር ከፍለው በመቶሽዎች ማግኔት ይችላሉ በሚል ከአቋማሪዎቹ የሚነገረው አሳሳች ማስተዋቂያ ለሃገሪቱም ሆነ ለወጣቶች ተቀመጣ የሌለው ጎጂና የነበሩ እሴቶችን ባህሎችን የሚሸረሽር ጤናማ ህይወታቸውን አልፎ የማህበረሰቡን ኢኮኖሚ የሚጎዳ ነው ሲሉ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ድርጊቱ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የተለ መደ ቢሆንም እንደ ኢትዮጵያ ላለ ታዳጊ አገር በወጣቶች ላይም ሆነ በአገር ደረጃ ጠቀሜታ የለውም ወጣቶች የራሳቸው ገቢ ሳይኖራቸው በዚህ ተግባር ላይ መግባታቸው ለመስረቅና ተያያዥ ወንጀሎችን ለመፈጸም በር ይከፍታል ያሉት ዳይሬክተሩ በቢትሰብ ደረጃም ሰላም እንዳይኖርና መልካም ግንኙነት እንዲሻክር በማድረግ ግጭትን ያስከትላል ለሀገር ጸጥታም ስጋት ነው ሲሉ ተቆመዋል በየትኛውም የንግድ እንቅስቃሴ ፍቃድ ሲሰጥ ዘርፉ ለአገሪቱ ያለው መልካም ገጽታ ገጸ በረከትና ጉዳት በሚገባ ሊመረመር ቢገባም ይህ ተግባራዊ ሲደረግ አይታይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚሰበስበውና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርን ጨምሮ 26 አጋር አካላት የተካተቱበት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እንዲህ አይነት ነገርን ለማስቀረት እየሰራ ነው ተብሏል በመርጫው ወቅት የተሳሳተና የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየሰራው ነው ሲል የጠቅላይ አቃቢ ህግ ተናግሯል። በመርጫው ወቅት በማህበራዊ ሚዲያ የተሳሳተና የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተነግሯል። አዋጁ ጸድቆ ወደ ስራ ሲገባ ከመርጫ ጋር ብቻም ሳይሆን በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ በሚኖሩ ጉዳዮች ላይ በሙሉ ተፈጻሚ የሚሆኑበት ሂደት መኖሩን የጠቅላይ አቃቢ ህግ የህግ ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ዝናቡቱን ተናግረዋል። የማህበራዊ ሚዲያዎችን ከመያስተዳድሩ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ጥናት ሲካሄድ ቆይቷል የተባለ ሲሆን ህጉ ሲጸድቅ ተላልፈው የተገኙ አካላት ላይ የቅጣት ርምጃ ይወሰዳል መባሉን ሰምተናል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መንግስት በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የጸጥታና ደህንነት የማስከበር ስራውን ማጠናከር አለበት አሉ። ፕሮፌሰር መራራ ይህንን ያሉት የአማራና የኦሮሚያ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ባደረጉት ውይይት ላይ ነው ከግጭት የሚገኝ ምንም ትርፍ እንደሌለና ተማሪዎች ትምርታቸውን ብቻ ተምረው ነገ አገራቸውን የማሳደግ ክልማቸውን እውን ማድረግ ላይ እንዲያተኩሩም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አሳስበዋል አንድ እናት ልጆቿን ወደ ትምህርት ቤት በሰላም ልካ ሪሳ ስትቀበል እጅግ በጣም ልብ የሚሰበር እንደሆነና ይሄ ነገር መፍትሄ እንዲያገኝ ሁሉም አካላት የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ አሳስበዋል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ግጭት የሚፈጥሩ አካላትም ለሕግ መቅረብ እንዳለባቸውና መንግስት የሕግ የበላይነትን ማስከበር ላይ አበክሮ መስራት ይገባዋል ሲሉ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተናግረዋል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አዲስ ሹመት አገኙ 
ያለም አቀፉ የግጭት ተናና ጥናት ቡድን ወይንም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የተሰኘው ዓለም አቀፍ አጥኝ ተቋም የቀድሞውን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የባላደረዎች ቦርድ አባል አድርጎ መሾሙን ተናግሯል የግጭት ምክንያቶችንና መከላከያዎችን የሚያጠናና መፍቴዎችን የሚጠቆመው የተቋም እንዳስታወቀው ከቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በተጨማሪ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንትና የህብረቱ የውጭ ግንኙነት ሐላፊ የቦርዱ አባል ሆኖ ተሹመዋል አጥኙ ተቋም እንዳለው ሁለቱ ፖለቲከኞች ዓለም አቀፉን ተቋም ምር ስራና አሰራርን የሚወስነው ከፍተኛ አካል አባላት ሆነው የተሾሙት ከዚህ ቀደም በነበረቸው የዳበረ ፖለቲካዊ ልምድ ነው ብሏል የክራይሲስ ግሩፕ ፕሬዝዳንት ዋና ስራ አስኪያጅ ሮበርት ሜሌይ እንዳሉት ድርጅታቸው ደማፋሳሽ ግጭቶችን ለመከላከል በሚያደርገው ጥረት ከሁለቱ አዳዲስ ተሻሚዎች ጋር በቅርብ ተባብሮ እንደሚሰራ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል ሜሌይ የሚያስተዳድሩት ተቋም እና አቶ ኃይለ ማርያምን ጨምሮ 47 የቦርድ አባላት እንዳሉት ተነግሯል እነ ብርጋዲር ጀነራል ተፈራማሞ ከተጠረጠሩበት ወንጀል በነጻ ተሰናብቱ አማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ እንዳስተዋቀው ከሰኔ 15 2011 ዓመተ ምህረት ከከፍተኛ መሪዎች ግድያ ጋር በተያያዘ ዋናውን ጉዳይ በማቀነባበርና በመምራት ተጠርጥረው በእስር የቆዩት እነ ብርጋዲር ጀነራል ተፈራማሞ ኮረኔል አለበል አማራ ኮረኔል በአምላክ ተስፋና ኮማንደር ጌትነት ሽፈራው በተጠረጠሩበት ወንጀል በመርመራ መዝገቡ ላይ አቃቢ ህግ አያስከሰስም ሲል ውሳኔ መስጠቱ ተነግሯል ተጠርጣሪዎች በተጠረጠሩበት ወንጀል በጊዜ ቀጠሮ መርመራው ሲካሄድ ቆይቶ የተጠረጠሩበት የመርመራ ውጤት ዋስትና የማይከለክል በመሆኑ ከጥቅምት 12 2012 ጀምሮ በ10 ሺህ ብር ዋስትና መለቀቃቸው ይታወሳል ከዚያ በኋላ በተጠርጣሪዎች ላይ የተደረገው ምርመራ አቃቢ ህግ ተጠቃዶ ድርሶት የምርመራ መዝገቡ ላይ አቃቢ ህግ ክስ ለመመስረት የሚያስችል የወንጀል ድርጊቱን የማቀነባበር የመምራትና ሐላፊነታቸውን ስላለ መወጣታቸው የሚያረጋግጥ የሰውና የቴክኒክ ማስረጃ ባለመገኘቱ በአንጻሩ ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ ሁኔታውን ለመቆጣጠር ያደረጉት ጥረት በማስረጃ በመረጋገጡ የ አማራ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ መስሪያ ቤት አቃቢ ህግ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ አንቀጽ 42 ንዑስ አንቀጽ 1 ህዝብ አርሃ መሰረት የክስ አይቀርብ ሙሳኔ ማስተላለፉን የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ተናግሯል የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ከየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ውህደት አልፈጸምኩም ማለ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የፓርቲው ሊቀ መንበር አቶ አብዱል ቃደር አደም ባገር አቀፍ ደረጃ መንቀሳቀስ የሚያስችለውን ህጋዊ ዕውቅና ባለፈው ሳምንት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ከተቋቋመ ገና አንድ አመት ያልሞላው ይህ ፓርቲ በቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ላይ በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች ይወዳደራል ተብሏል የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ከኢዜማ ኦነግና ሌሎች ፓርቲዎች ጋር ተዋሃደ ተብሎ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚናፈሰው መረጃ ሀሰት መሆኑንም ፓርቲው ተናግሯል ፓርቲው በቀጣይ ተቀባይነትና ተወዳዳሪ ሊያደርገው የሚችሉ እርምጃዎችን ባላቱና መሰል ፓርቲዎች ጋር በመወያየት ሊዋሃድ እንደሚችልም ገልጿል። ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን። እናም ሰግናለን።